హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఫస్ట్ లంచ్ బాక్స్లోకి మా అబ్బాయి కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట బటానీ రైస్ అంటే జస్ట్ లైట్ పులావ్ అని కూడా అనొచ్చు కానీ సింపుల్గా చాలా తక్కువ మసాలాలతో రైస్ చేస్తున్నాను అది కూడా కుక్కర్లో కుక్కర్లో అయితే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది కదా మార్నింగ్ టైము అందుకనేసి నేను ఈ రెసిపీ ఆల్రెడీ చూపించానో లేదో నాకు గుర్తులేదు కాకపోతే ఈ మధ్యన కామెంట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే లంచ్ బాక్స్కి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాము మీరు ఆల్రెడీ చేసిన రెసిపీస్ అయినా పర్వాలేదు మీరు ఏది చేస్తే అది కొంచెం మాకు కూడా షేర్ చేస్తుంటే అప్పుడప్పుడు ఐడియా వస్తుంటుంది కదా అనేసి కొంతమంది అడిగారనమాట అందుకనేసి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను నేను బటానీ రైస్ కోసం ముందుగా కొంచెం నూనె నెయ్యి వేసుకున్నాను అందులో జీడిపప్పు వేసి వేయించుకున్న తర్వాత యాలకులు లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు ఇవి వేసి వేయించుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర కూడా నేను అన్నిట్లోనే జీలకర్ర వేస్తాను మీరు ఎందులో అయితే వద్దు అనుకుంటున్నారో అందులో మానేసేయండి ఓకేనా నాకు మాత్రం ఇది అలవాటు కాబట్టి ఎందుకంటే డైజెషన్ కూడా చాలా మంచిది కడుపులో నొప్పి అనేది చాలా త్వ త్వరగా వచ్చేస్తుంది కదా కొంతమందికి అట్లా రాకుండా ఉంటుంది అనమాట డైజెషన్కి చాలా మంచిది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ రోజుకి ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని వంటల్లోనే కూడా వేస్తానమాట అందుకని మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఓకే తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు క్యారెట్ కొంచెం వేశాను అనమాట ఎందుకంటే ఓన్లీ బటానీతో చేస్తే కొంచెం పచ్చి వాసన వచ్చినట్టు అది ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది పిల్లలకి క్యారెట్ ఉందంటే ఇష్టంగా తింటారనమాట అందుకని క్యారెట్ వేసిన తర్వాత పచ్చి బటానీ ఇవి పచ్చి బటానీలే అవి కూడా వేసి ఒకసారి ఇట్లా కలుపుకున్నాను కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా తక్కువ వేస్తున్నాను కొంచెం అంటే ఒక పావు స్పూన్ కంటే కూడా తక్కువేనా అనమాట ఇది ఇది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పెరుగు వేస్తున్నాము ఇటువంటి రైస్ రెసిపీస్లో పెరుగు వేసుకుని చూడండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో పసుపు కారం ఈ ముక్కలకి అంటే బటానీలకి అది సరిపడగా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలన్నమాట అంటే ఈ పచ్చి బటానీలు అది కొంచెం పచ్చి వాసన పోయి కమ్మటి వాసన వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు ఇందులో బియ్యం వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ నార్మల్ రైస్ తోటి వే చేస్తున్నాను అనమాట ఇష్టం ఉంటే బాస్మతి రైస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బియ్యం వేసిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకుని మూత పెట్టి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి అంటే ఆ బియ్యానికి ఆ మసాలాలు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పట్టి చాలా బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసుకుంటున్నాము నేను ఇక్కడ రెండు గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాను అందుకని మూడు గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను అనమాట కుక్కర్లో అయితే మూడు గ్లాసులు సరిపోతాయి లేదు విడిగా వండుకుంటున్నాము కడాయిలో అనుకుంటే కనుక నాలుగు గ్లాసుల వరకు పోసుకోండి ఓకే తర్వాత ఇందులో సరిపడగా ఉప్పు వేసుకున్నాము ఇంకా గరం మసాలా గరం మసాలా కూడా చాలా తక్కువ వేశాను నేను ఇంకా కొత్తిమీర పుదీనా ఉంటే పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట దాని ఫ్లేవర్ కూడా తర్వాత ఇట్లా మూత పెట్టేసి రెండే రెండు విజిల్స్ రాణిస్తాను నేను ఈ లోపల అది అయ్యే లోపల మా అబ్బాయికి బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను వీటి దోశలు వేస్తున్నాను గోధుమ పిండి అట్లా అనమాట ఇడ్లీకి దోశలకి ఏం పోయలేదు నేను అందుకని ఇన్స్టెంట్గా గోధుమ పిండి ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు ఇంట్లోని అదే కొంచెం ఉప్పు వేసి కలిపేసి అట్లు వేసేస్తున్నాను దాంట్లో కొంచెం చట్నీ అంతే వేసుకుని తినేస్తాడు అనమాట మార్నింగ్ అని బ్రేక్ఫాస్ట్గా గోధుమ పిండి అట్లు ఇచ్చేసాను అనమాట ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను కొంచెం హాట్ వాటర్లో లెమన్ హనీ వేసుకుని తాగుతున్నాను నేను ముందే కొంచెం హాట్ వాటర్ తాగేసాను లెగిచిన వెంటనే ఎందుకంటే లేచిన వెంటనే లెమన్ హనీ వేసుకుని తాగొద్దు అని చెప్పారు కదా మీలో కొంతమంది గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పారనమాట అందుకని ఓన్లీ హాట్ వాటర్ లేచిన వెంటనే తాగుతున్నాను తర్వాత ఒక అరగంట గంట తర్వాత ఇట్లాగనమాట ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఫైవ్కి లెగిస్తాం కదా ఎట్లాగని తర్వాత మా అబ్బాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ అది అయ్యిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం టైం దొరికింది అప్పుడు తాగుతున్నాను అనమాట ఇది ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఏదైనా సరే చేయాలంటే మార్నింగ్ టైం చేశారు అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఖాళీ కడుపుతో ఇటువంటివి చేయడం వల్ల అంటే హాట్ వాటర్ తాగడం లెమన్ హనీ వేసుకుని వాటర్ తాగడం అట్లా ఇది తాగి వచ్చి లోపల నాకు కుక్కర్ కూడా విజిలు అదే ప్రెషర్ వచ్చేసింది అనమాట అది మూత తీసేస్తున్నాము చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఉడికిపోయిందో కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది అచ్చంగా పెరుగు పచ్చడితో తినేసేయచ్చు మా అబ్బాయికి అట్లాగే ఇచ్చేస్తాను నేను లంచ్ బాక్స్లోకి పెరుగు పచ్చడి లేదంటే సాస్ ప్యాకెట్లు వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది పెరుగు పచ్చడితో కానీ సాస్తో తినే సరే చాలా బాగుంటుంది టమాటా సాస్ కానీ టమాటా కెచ్చప్ కానీ ఇట్లాగనమాట కొంచెం వేడిగా ఉంది చల్లారి పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను 
ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాతే ఫుడ్ ఇవ్వాలి కదా లంచ్ బాక్సులోకి వేడి వేడి ఇస్తే మళ్ళీ నీరు కింద వచ్చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళు తినే టైంకి పాడైపోతుంది అసలే సమ్మర్ కదా అందుకని మొత్తం చల్లారి పెట్టిస్తే బెటర్ తర్వాత ఇంకా మా అబ్బాయికి ఇచ్చేసాను ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఈ రైస్తో పాటు జామ్ పళ్ళు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఆల్రెడీ తెప్పించాను కదా అది ఇచ్చాను అనమాట జామ్ పండు ఒకటి ఇంకా గ్లూకోజ్ వాటర్ ఇచ్చాను నార్మల్ వాటర్ అది తీసేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు వాడు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు టీ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఈ లోపల కుక్కర్లో రైస్ ఉంది కదా మార్నింగ్ ఇంత రైస్ ఎందుకు వండేశారని అనద్దు మా హస్బెండ్కి కూడా ఎందుకు బటానీ రైస్ చేస్తున్నాను అంటే అయితే మధ్యాహ్నానికి మనకు కూడా చేసే చాలా రోజులైంది తిని బటానీ రైస్ అన్నారనమాట ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటలకు ఏం చేస్తామని మొత్తం కలిపి చేస్తానమాట అది తీసేసి సపరేట్ చేస్తాను ఇంకా నెక్స్ట్ టీ పెట్టేసుకుంటున్నాము రొటీన్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ లోకి వచ్చాం అనమాట ఈ రోజు క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అమృత నార్మడి గారు అడుగుతున్నారు పిల్లలు కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా చదవాలి అలా ఇష్టంగా చదివేటట్టు చేయగలమా అయితే ఎలా చెప్పండి ప్లీజ్ ఆల్మోస్ట్ దీనికి చాలానే లైక్స్ వచ్చినాయి లైక్స్ కాకపోయినా చెప్పాల్సిందే కదా ఒకవేళ ఒక లైక్ వచ్చినా సరే ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ పైగా పిల్లల ఫ్యూచర్ కి సంబంధించిన టాపిక్ అందుకనేసి ఆల్మోస్ట్ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఒకవేళ మాకు ఇది తెలుసు మీరు చెప్పాలా అని అనుకుంటుంటే స్కిప్ చేసేసేయండి ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నానంటే ఆ ఈ సోది అంతా మాకు ఎందుకు అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కదా అందుకని కానీ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెంచేదాన్ని బట్టి అంటే పిల్లలతో ఎట్లా ఉంటున్నాము వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నామా లేదా వాళ్ళ మీద ఎఫెక్షన్ ఉందా లేదా కొంతమంది పెంచుతారు గారం ఎక్కువ చేసి లేదంటే వాళ్ళు ఏదంటే అది ఇవ్వడం వల్ల ఇట్లాగా చదువు విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఆ తర్వాత చదువుకుంది ఏంది అంటారు లేదంటే పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు చదవాలని మూడ్ లేదు అంటే ఓకే అంటారు తప్ప ఓకే అని వదిలేస్తారు తప్ప ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించరు ఏమి చెయ్యరు తర్వాత పిల్లలు ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ కి వచ్చేసరికి ఇంకా అప్పటి నుంచి టెన్షన్ మొదలవుతుంది అనమాట అయ్యో పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ గా చదవట్లేదు అనేసి అందుకని పిల్లలతో మనం మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది అని ఫస్ట్ తెలియాలి ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ గా చదవట్లేదంటే దానికి ఎయిటీ పర్సెంట్ బాధ్యత పేరెంట్స్ ది పేరెంట్స్ కానీ లేదంటే ఎవరి దగ్గర అయితే పిల్లలు పెరుగుతున్నారో వాళ్ళది కానీ అవుతుంది అనమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ బాధ్యత అనేది వాళ్ళదే అంతే తప్ప ఇందులో పిల్లలు తప్ప అంటూ ఏమీ లేదు వాళ్ళది తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత బ్లేమ్ చేసేది లేదనమాట అందుకని పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే మనం అన్ని అలవాటు చేయాలి పిల్లల మీద మనం చూపించే ఎఫెక్షన్ బట్టి లేదంటే మనం వాళ్ళతో ప్రవర్తించే ప్రవర్తనను బట్టి వాళ్ళ స్టడీస్ మీద ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది ఇదంతా మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం అలవాటు చేసే దాన్ని బట్టి ఏదైనా సరే అలవాటు అవుతుందని చెప్తున్నాను కదా దానికి ఎయిటీ పర్సెంట్ బాధ్యత కూడా పేరెంట్స్ దేనమాట చెప్పాను కదా అంటే ఇప్పుడు చదువు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కనుక చదువు గురించి మాత్రమే మాట్లాడదాము అది కూడా చదువు ఇంట్రెస్ట్ కలిగేలాగా ఎట్లాగనేసి ఓకే మిగతా బిహేవియర్ అనేది తర్వాత ఇంకొక వీడియోలో నేను షేర్ చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది కొని ఇవ్వడం గానీ లేదంటే ఎలా కావాలంటే అలా చేయడం గానీ చేస్తుంటారు నార్మల్ గా ప్రతి పేరెంట్స్ చేసేది అదే కదా అదంతా కరెక్టే కాకపోతే ఎంతవరకు అంటే పిల్లలు కొండ మీద కోతిని తీసుకురమ్మన్నా సరే తీసుకొచ్చే పేరెంట్స్ ఉన్నారనమాట నాకు తెలిసిన విషయం అంత గారం చేస్తారు తప్ప దాంతో నీకు ఎంత వరకు అవసరం ఉంది రిక్వైర్మెంట్ ఎంత వరకు ఉంది అనేసి ఆలోచించరు వాళ్ళకి పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పరు అనమాట అందుకని నేను చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళకి ఎంత వరకు అవసరం వాళ్ళు దీంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా ఆడుకుంటున్నారా లేదంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ గా యూజ్ అవుతుందా ఎందుకంటే అన్ని నాలెడ్జ్ కోసమే మనం ఇవ్వక్కర్లేదు వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి కూడా ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి టైం ఇవ్వాలి మెయిన్ టైం ఓకే అంతే తప్ప వాళ్ళు ఏది అడిగినా సరే తెచ్చే పొజిషన్ లో ఉన్నాం కనుక తెచ్చేస్తున్నాము అని అనుకోవద్దు అసలు తర్వాత ఏంటంటే పిల్లలు స్కూల్లో ఎల్కేజీ అవనివ్వండి యూకేజీ అవనండి ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ వరకు నేను మాట్లాడుతున్నాను అనమాట చిన్న పిల్లలు అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఓకే వాళ్ళు ఆ లోపల ఉన్న పిల్లల గురించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అప్పుడే వాళ్ళ మీద ఏమంటారు బీజం వాళ్ళ మైండ్ లో బీజం అనేది పడుతుంది అప్పటి నుంచి వాళ్ళు అప్పటి వరకు సరిగ్గా చదవలేదు అనుకోండి ఇంకా తర్వాత నుంచి కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు ఏదో మొక్కుబడిగా చదివినట్టు ఉంటారు అందుకని సెక్ పిల్లలు సెకండ్ క్ల
చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల మైండ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అదే పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఏం చేస్తామంటే స్కూల్ స్కూల్ పంపిస్తాం కదా మనం స్కూల్లో బుక్స్ ఇస్తారు అవి చదువుతారు అక్కడ హోంవర్క్ ఇస్తారు ఇంటికి వచ్చి హోంవర్క్ రాస్తారు హోంవర్క్ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము మళ్ళీ ఆ స్కూల్ బుక్స్ తీసి మళ్ళీ చదివిస్తుంటాం అవునా కదా అయ్యో రేపు చెప్పే లెసన్ ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయకపోతే ఎట్లా ఈ టైప్ లో ఆలోచించి మళ్ళీ ఆ బుక్ అంతా చదివిస్తుంటాం కానీ పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు హాఫ్ డే అయితే మధ్యాహ్నం వరకు లేదంటే సాయంత్రం వరకు పిల్లలు స్కూల్లోనే ఉండి అవే బుక్స్ పట్టుకుని చదువుతూ ఉంటారా ఎంత బోర్ అయిపోతారో ఆలోచించండి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కలిగించేలా ఉండాలి కదా ఎప్పుడు ఒకే బుక్ చదువుతుంటే మనకి బోరే కదా అట్లాగే పిల్లలు కూడా బోర్ కొడుతుంది అందుకని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఏదైనా గేమ్స్ ఆడించండి వాళ్ళ చేత లేదు అంటే బుక్స్ లోనే స్టోరీ బుక్స్ పజిల్ బుక్స్ ఇట్లా చాలా వస్తున్నాయి అనమాట అవి తెప్పించి అంటే అవి పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయల బుక్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ బొమ్మలు ఉన్న బుక్స్ తెప్పించండి ఆ బొమ్మలు ఉన్న బుక్స్ వాళ్ళ చేత చదివించండి ఆ తర్వాత రిలాక్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు హోంవర్క్ చేయించండి ఉంటేనే లేదంటే కనుక ఆ బుక్ కంటిన్యూ చేయండి ఏం పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఆ బొమ్మలు ఉన్న బుక్స్ బొమ్మలు ఉన్న కొంచెం సెంటెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే ఆ స్టోరీకి సంబంధించి కింద టూ త్రీ లైన్స్ అయినా ఉంటాయి అవి చదవడం వల్ల కూడా చిన్న చిన్నగా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ అనేది వస్తుంది లేదంటే దేనికి ఎట్లాగా స్టోరీ అల్లుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేసి కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది వాళ్ళకి అందుకనేసి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా స్కూల్ బుక్స్ ఏ చదువు చదువుతూ ఉండమన్నారంటే వాళ్ళకి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోతుంది అనమాట చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి ఏదో మొక్కుబడిగా చదువుతున్నట్టు చదువుతారు కొంతమంది కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు చూడండి మా పిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారు కానీ చాలా త్వరగా మర్చిపోతుంటారు అనేసి ఈ మొక్కుబడిగా చదివే పిల్లలు మాత్రమే త్వరగా మర్చిపోతుంటారు అనమాట అందుకని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగేలా చదివారు అంటే అది ఎప్పటికీ కూడా మైండ్ లో గుర్తుండిపోతుంది అనమాట నిద్దట్లో లేపడిగినా సరే టక్కని సమాధానం చెప్పగలుగుతారు అందుకనేసి కొంచెం డైవర్ట్ చేయండి పిల్లల్ని స్కూల్ బుక్స్ నుంచి హాలిడేస్ లో గానీ సాటర్డే సండేస్ లో గానీ లేదంటే ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత గానీ ఇట్లాగనమాట వాళ్ళకంటూ స్పెషల్ టైం మనం ఇట్లా వాళ్ళ కోసమే చేస్తున్నట్టు మనం ఉన్నాము అంటే గనక వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీరు చేసేది ఈ స్టోరీ బుక్స్ అయితే ఇస్తారు కదా తెచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు నీ కోసం ఇది తెచ్చాను అనేసి ఇచ్చేసి వాళ్ళతో కాసేపు ఆడేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇంకో బుక్ చదువుకు అనేసి కానీ అట్లా అస్సలు చెయ్యదు వాళ్ళతోటే కూర్చోండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి ఏ బుక్ అయినా సరే బుకే కదా ఏం చదువుతాంలే అన్నట్టే ఉంటారు పిల్లలు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి స్టోరీ బుక్స్ పజిల్ బుక్స్ లేదంటే ఏదైనా బొమ్మలు ఇట్లాగనమాట మనం ఆడుకునే టాయ్స్ తెచ్చిన బ్లాగ్స్ తెచ్చిచ్చిన వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళతో కూర్చుని మనం స్పెండ్ చేసే టైం కూడా వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ టైంలోనే మనం చాలా విషయాలు వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు సెకండ్ క్లాస్ వచ్చే వరకు కూడా మనం కూడా పిల్లల్లాగే వాళ్ళతో కలిసిపోవాలి మిగతా పిల్లలతో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అంత ఫ్రీగా మన దగ్గర ఉండాలి అప్పుడే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఎట్లా పెరుగుతుంది వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేసి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట అదే ఆ ఏజ్ లో పేరెంట్స్ లాగే బిహేవ్ చేసాం అనుకోండి అంత ఎక్కువగా మనతో షేర్ చేసుకోరనమాట ఏదో తిన్నామా పడుకున్నామా లేదంటే హోంవర్క్ చేసామా ఇంత వరకే ఉంటుంది అంతే కదా అందుకని పిల్లలతో పిల్లల కలిసిపోయి చక్కగా వాళ్ళతో పాటు ఆడుకోండి ఇట్లా స్టోరీ బుక్స్ తెచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే రారు కదా బుక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఆ బుక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగించాలి అంటే ఆ బుక్ మీరు ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి అబ్బా బొమ్మలు భలే ఉన్నాయి అబ్బా ఎంత బాగుందో స్టోరీ ఇట్లాగే వాళ్ళకి యాంగ్జైట్మెంట్ గురి చేయండి అప్పుడు వాళ్ళే దగ్గరికి వస్తారు అవునా కదా అట్లాగా స్టోరీ చదువుతానే ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి విషయాలు చాలా చెప్పచ్చు అనమాట ఆ స్టోరీ బుక్స్ లో ఒక్క లైన్ కి ఏదో ఒక విషయం మనం జోడించి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలుగుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ బుక్ చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట అట్లాగే ముఖ్యంగా ఇంకొక మిస్టేక్ ఏంటంటే మనం చేసే మిస్టేక్ పిల్లలకి అన్నం తినిపించేటప్పుడు టీవీలో కార్టూన్ పెట్టేస్తాము చక్కగా ఇంట్రెస్ట్ గా తినేస్తారు అవునా అది కరెక్టే కాకపోతే ఏంటంటే ఆ కార్టూన్ వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ కాకుండా వేరే లాంగ్వేజ్ పెట్టండి లేదంటే వాళ్ళ అంటే వేరే లాంగ్వేజ్ పెట్టారనుకో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట చెక్క స్టోరీ చెప్తున్నట్టు అట్లాగే లేదు అదే లాంగ్వేజ్ లో అంటే మీకు డౌట్ వచ్చినట్టుగా వాళ్ళని అడు
తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా బుక్ చదువుతున్నారు అనుకోండి ఇది ఏంటి దీన్ని ఏమంటారని మీరు కూడా తెలియనట్టుగా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండండి వాళ్ళకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అనమాట అవును పేరెంట్స్ కి తెలియట్లేదు అంటే మా మమ్మీకి తెలియట్లేదు కదా నేను ఇది తెలుసుకుని చెప్పాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అనమాట అలా సెకండ్ క్లాస్ వరకునే మాత్రం చేయండి లేదంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వరకునే చేయండి ఆ తర్వాత నుంచి అడిగారు అంటే మళ్ళీ మనం ఫూల్స్ అవుతాం అనమాట అందుకని అప్పటి వరకు మాత్రం వాళ్ళకి అంటే మనకి ఏమీ తెలియనట్టు వాళ్ళని అడుగుతున్నట్టు ఇట్లా కోసం చేసాము అంటే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుని మనకి చెప్తారనమాట ఆ ఏజ్ లో అట్లాగే చెప్తా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అట్లాగే కాసేపు అట్లా రూమ్ లో కూర్చుని మంచం మీద పడుకుని స్టోరీ ఏమైనా చెప్పండి పిల్లల చేతి చెప్పించండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టోరీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎక్కడికి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోతారు చుట్టూ ఉన్న ఐటమ్స్ ని బట్టి కూడా స్టోరీ చెప్పేస్తుంటారు అనమాట పిల్లలు అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ నాలెడ్జ్ ని బయటికి తీసుకురావాలి మనమేనే పిల్లలు కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా చదవాలి అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి బేస్ చేసిన దాన్ని బట్టి మన ప్రవర్తన బట్టే వాళ్ళు ఇష్టంగా అనేది చదువుతారు ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది చదువు మీద అంతే తప్ప వాళ్ళకి ఇప్పుడు చూస్తే ఏముంది అయితే టీవీ ముందు ఎక్కువ ఉంటారు లేదంటే మొబైల్ ముందు అంతే కదా అందుకనేసి బుక్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ మొబైల్ లో ఉండేది లేదంటే ఆ టీవీలో చూసే ఆ కార్టూన్ బుక్స్ రూపంలో కూడా ఉన్నాయి కనుక అవి కూడా కొంచెం చదవడానికి అలవాటు చేయండి వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట ఆ ఏజ్ ని చిన్నప్పటి నుంచే మనం ఆ బుక్స్ అనేది వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది ఏదో సినిమాలు అంటారు చూడండి బర్త్డే వచ్చిందంటే బుక్స్ పెన్లు పెన్సిల్ గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చేసారు అనేసి మా ఇంట్లో కూడా పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి అట్లాగే చేస్తున్నాం అనమాట పిల్లలకి అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఏది కావాలని అడిగితే పిల్లలు పలానా బుక్ కావాలి అని అడిగేవారు అందుకని ఆ బుక్ ఎక్కడున్నా ఎంత కాస్ట్ ఉన్నా సరే తెప్పించేవాళ్ళం అనమాట ఆల్మోస్ట్ పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్ని ఎన్ని బుక్స్ ఉండేవంటే చాలా అంటే చాలా ఉండేవి వాళ్ళకి బుక్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉందనమాట అంటే స్టడీ బుక్స్ అంత నాలెడ్జ్ అని నేను అన్న ఎందుకంటే స్టడీ బుక్స్ క్లాస్ బుక్స్ అనేసి అంత వరకునే పరిమితం ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి వంక కూడా చూడండి కదా కానీ స్టోరీ బుక్స్ కానీ నాలెడ్జ్ బుక్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో చాలా బుక్స్ వచ్చినాయి అవి ఒకసారి చూసారంటే మనకి లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతూనే ఉంటే మనం ఈ ఏజ్ లో కూడా మనం ఆ బుక్స్ తీసి చదువుకోవచ్చు అనమాట పిల్లలనే కాదు పిల్లల కోసం కొన్ని ఆ బుక్స్ మనం కూడా తీసుకుని చదువుకునేలా ఉంటాయి అనమాట అదే క్లాస్ బుక్స్ అనుకోండి ఆ క్లాస్ అయిన వెంటనే ఎక్కడ ఉంటాయో కూడా తెలియదు ఆ బుక్స్ అట్లా వదిలేస్తాం అవునా అందుకని పిల్లలకి బుక్స్ అంటే ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ట్రా బుక్స్ చదివించడం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది స్కూల్ బుక్స్ చదివించడం వల్ల అస్సలు రాదు స్కూల్ బుక్స్ తప్పదు ఎట్లాగా వాళ్ళు చదువుతారు ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అయ్యే చదువుతుంటారు కదా కాకపోతే అందులో రోజుకి ఒక అరగంట గంట ఎక్స్ట్రా బుక్స్ చదివించడానికి ట్రై చేయండి బాగుంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అంతే కదా స్కూల్ బుక్స్ అంటే ఏముంది ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువుతూ ఉండాలి స్కూల్ లో చెప్తూనే ఉంటారు ఆ బుక్స్ గురించి అవునా కదా ఆ బుక్స్ లో ఉన్న సిలబస్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ చెప్తూనే ఉంటారు అందుకనేసి మనం ఆ బుక్స్ ని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ బుక్స్ తీయమని అస్సలు చెప్పద్దు వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించే బుక్స్ వెళ్ళండి షాప్ కి వెళ్ళి కనీసం నెలకి ఒక వంద రూపాయల బుక్స్ మీద ఎందుకంటే పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఉంటాయి చిన్న పిల్లల బుక్స్ అంటే కనుక ఇంతంత ఒక పది పేజీలు ఇరవై పేజీలు ఇట్లాగే ఉంటాయి బుక్స్ తెనాల్ రామన్ బుక్స్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి కదా అక్బర్ బీర్బల్వి లేదంటే కనుక డోరేమన్ బుక్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా వాళ్ళకి నచ్చినవి లేదంటే పజిల్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాగే ఏదో ఒక నెల వచ్చేసరికి ఒక రెండు పుస్తకాలు చదివించి అలవాటు చేయండి సరిపోతుంది అదే హాలిడేస్ లో అయితే వాళ్ళ ఇష్టం ఎక్కువసేపు ఆడుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇట్లా ఎక్స్ట్రా బుక్స్ చదివించండి స్కూల్ బుక్స్ తప్పదు కాబట్టి చదువుతారు కనుక ఎట్లాగా అందులో మార్కులు ఎట్లాగా తగ్గ తగ్గవు అవునా ఏముంది మార్కులు అంటే చిన్నపిల్లలే కదా పెద్దగా మార్కుల గురించి ఏమక్కర్లేదు వాళ్ళకి ఎంత వరకు కంప్లీట్ గా వచ్చింది అన్నది మాత్రం చూడాలంతే అందుకని ఈ ఎక్స్ట్రా బుక్స్ చదవడం వల్ల ఇవి ఇది కూడా చదవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట తర్వాత నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పటికీ అట్లాగే ఉండిపోతుంది కదా నేను ఇప్పుడు చెప్పింది సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ పిల్లల వరకు మాత్రమే ఇది కరెక్ట్ గా బేస్ ఇచ్చారు అంటే పిల్లలకి తర్వాత నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళే ఇంట్రెస్ట్ గా చదువుతారనమాట ఒకవేళ పెద్ద అయిన తర్వాత పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ గా చదవాలంటే ఏం చేయాలి అని మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే గనక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఈ టాపిక్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియో లో డిస్కస్ చేసుకుందాం త్వరలో ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి